రోజు రోజుకి ప్రపంచం టెక్నాలజీ పరంగా ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో మనకు తెలుసు ఇలా ప్రపంచ అభివృద్ధికి కారణమైన ఈ టెక్నాలజీలో ఎప్పటికప్పుడు ఏవో మార్పులు చోటు చేసుకుంటూనే ఉంటాయి అంటే కొత్త టెక్నాలజీలు రావడం అలాగే ఉన్న టెక్నాలజీలు మరింత సమర్థవంతంగా మారుతుండడం ఇలా ప్రపంచ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతూ అలాగే మన జీవితాలను సులభతరం చేయడానికి రాబోయే కొన్ని టెక్నాలజీల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రపంచ రూపురేఖల్ని మనం ఊహించని విధంగా మార్చివేసేంత శక్తి ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను మనం ఇప్పటికే చాలా వాటిలో ఉపయోగిస్తున్నాం అయితే ఇది ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందలేదు ఇది పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఇంకా నలభై నుండి యాభై సంవత్సరాల వరకు పట్టవచ్చు అప్పటి వరకు ఇది దాని యొక్క సామర్థ్యాన్ని రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ పోతుంది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరంలో జాన్ మెకార్తి అనే కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ ఉపయోగించారు అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం మన యొక్క న్యాచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో రోజువారీ జీవితంలో కొత్త కొత్త విషయాలను ఎలా నేర్చుకుంటాము మరియు సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించుకుంటామో అలానే ఒక మిషన్ దాని అంతటది కొత్త విషయాలను నేర్చుకుని మరియు సమస్యలను పరిష్కరించుకునేలా మనలాంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనం ఎలా అయితే బయట ప్రపంచాన్ని చూసి కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటామో అలానే నేర్చుకొని ఆలోచించగలిగే ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఏఏ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో దాని అంతటదే మార్పులు చేసుకోగలదు మన బ్రెయిన్ ఎలా న్యూరాన్లతో పనిచేస్తుందో అలాగే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం చాలా వాటిలో ఉపయోగిస్తున్నాం ఉదాహరణకి మన మొబైల్ కీప్యాడ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు తర్వాత వచ్చే పదం ముందుగానే చూపించడం మనం ఒక వెబ్సైట్ లోకి మనకు కావాల్సిన వస్తువు గురించి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళినా ఆ వస్తువు గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావడం మనం మాట్లాడిన దానికి తగిన విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యే గూగుల్ అసిస్టెంట్ చాలా అప్లికేషన్ సంబంధించిన చాట్ బాక్స్ ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారానే పనిచేస్తాయి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో పనిచేసే వివిధ కంపెనీలకు సంబంధించిన రోబోట్లు కూడా ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మానవ మేధస్ కన్నా ఎన్నో రెట్లు బలమైందని నిరూపించడానికి చాలానే ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అత్యంత కష్టమైన చైనాకు చెందిన గేమ్ అయినటువంటి గో గేమ్ లో ప్రపంచ ఛాంపియన్లనే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓడించింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఐబిఎం కంపెనీకి సంబంధించిన డీ బ్లూ అనే ఏఐ అప్పటికి ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్ అయినటువంటి గ్యారీ క్యాస్ప్రో ను చెస్ ఛాంపియన్షిప్ లో ఓడించింది అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లు ఒక పరిమితి పని మాత్రమే చేయగలవు అలా కాకుండా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విషయాలు ఒక ఏఐ నేర్చుకోగలిగితే అది ఈ ప్రపంచాన్ని ఏల్తుంది అనడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత దీని తెలివితేటలు మనం ఊహించిన స్థాయిలో ఉంటాయి ఉదాహరణకి తెలివితేటల్ని పాయింట్ల రూపంలో చెప్తే మనిషి యొక్క తెలివితేటలు పది పాయింట్ల దగ్గర ఉంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క తెలివితేటలు వెయ్యి పాయింట్ల దగ్గర ఉంటాయి అలాగే ప్రపంచ మేధావి అయినటువంటి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ యొక్క ఐక్యూ నూట అరవై ఉంటే భవిష్యత్తులో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఐక్యూ పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు దగ్గర ఉండవచ్చని అంచనా అయితే ఇంత తెలివైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ భవిష్యత్తులో ప్రపంచాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని మనుషులకు చెడు చేయవచ్చని కూడా కొన్ని వాదనలు ఉన్నాయి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మంచి చేస్తుందో చెడు చేస్తుందో భవిష్యత్తే నిర్ణయించాలి నెంబర్ టూ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే మన ఇంట్లో ఉండే అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంటే మనం వాడి ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ అయి ఉండి మరియు ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ వాటికి అవి ఇంటర్నల్ గా కనెక్ట్ అయి ఉండడం ఇది సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే దీనిలో ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ లో ఉండే సెన్సార్లు ఎప్పటికప్పుడు డేటాను మిగిలిన డివైస్ లతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇలా డేటాని షేర్ చేసుకోవడానికి వీటి మధ్య కనెక్టివిటీ ఉండాలి ఉదాహరణకి ఈ డివైస్ లకు బ్లూటూత్ వైఫై డబ్ల్యూఏఎన్ లేదా సెల్యులార్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ కలిగి ఉండాలి తర్వాత ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అయిన డేటాను అనలైజ్ చేసి వచ్చిన డేటాకు తగిన విధంగా మీ వద్ద ఉండే మొబైల్ డివైస్ కు నోటిఫికేషన్ గానీ లేదా అలర్ట్ సౌండ్ గానీ పంపిస్తుంది ఉదాహరణకి మీరు మీ ఇంట్లో ఏవైనా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఆఫ్ చేయడం మర్చిపోయి ఆఫీస్ కు వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ద్వారా మీ మొబైల్ కు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దీని ద్వారా మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఆ డివైస్ ని ఆఫ్ చేయొచ్చు ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ద్వారా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మీరు ఎక్కడి ను
మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో డెబిట్ అయిన అమౌంట్ ను తగ్గించి మీ ఫ్రెండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అయిన అమౌంట్ ను పెంచుతుంది ఇదంతా బ్యాంక్ సర్వర్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది ఇలా బ్యాంక్ సర్వర్ లన్ని ఒకే చోట సేవ్ అయి ఉండడం వలన దీన్ని హ్యాక్ చేయడం చాలా సులువుగా ఉంటుంది అయితే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఈ డేటా అంతా ఒకే చోట సేవ్ అవ్వకుండా చాలా చోట్ల సేవ్ అయ్యేలా చేసి సిస్టమ్ ను హ్యాక్ అవ్వకుండా చూస్తుంది ఇలా డేటా మొత్తం ఎక్కువ బ్లాక్ లో సేవ్ అయి ఉండి అవన్నీ ఒక చైన్ లాగా లింక్ అయి ఉండడం వలన హ్యాకర్ కు ఈ డేటాను చేంజ్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది ప్రాక్టికల్ గా ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని హ్యాక్ చేయడం అసాధ్యం కానీ థియరిటికల్ గా ఈ టెక్నాలజీని హ్యాక్ చేయాలంటే యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ బ్లాక్స్ ని ఒకేసారి హ్యాక్ చేయగలగాలి ఇది దాదాపు అసాధ్యం కాబట్టి ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది సేఫెస్ట్ టెక్నాలజీ అని చెప్పొచ్చు ఈ టెక్నాలజీని ఇప్పుడు బిట్కాయిన్ లో ఉపయోగిస్తున్నారు ఇలా ఇది ఒక ఫైనాన్స్ రంగంలోనే కాకుండా చాలా రంగాల్లో ఉపయోగపడుతుంది ఉదాహరణకు మెడికల్ ఎలక్షన్ ఓటింగ్ బిజినెస్ మరియు ఇతర రంగాల్లో కూడా దీని ప్రయోజనాలు చాలానే ఉన్నాయి నంబర్ ఫోర్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ ఈ త్రీ డి ప్రింటింగ్ అనేది వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేసే పద్ధతిలో ఎంతో మార్పును తీసుకువచ్చింది త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇప్పటికే ఎన్నో రకాల పరికరాలు బొమ్మలు మరి అవయవాలు వంటి వాటిని తయారు చేస్తున్నారు ఈ త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఎడిటివ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అని కూడా అంటారు అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేసేటప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ను లేయర్ బై లేయర్ యాడ్ చేసి తయారు చేయడం అనమాట ఈ త్రీ డి ప్రింటర్ అనేది మనం ఉపయోగించే ప్రింటర్ మాదిరిగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది మామూలుగా ప్రింటర్ లో ఇంక్ క్యాటరీజ్ ను ఉపయోగిస్తే ఈ త్రీ డి ప్రింటర్ లో ఇంక్ క్యాటరీజ్ ప్లేస్ లో సాలిడ్ ప్రింటింగ్ మెటీరియల్ ను ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణకు ప్లాస్టిక్ మెటల్ అలాగే చాక్లెట్ ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు ఇది ఈ సాలిడ్ ప్రింటింగ్ మెటీరియల్ ను ఉపయోగించి నేరుగా మనం ఉపయోగించే వస్తువుని తయారు చేయగలదు మనం ఏ వస్తువుని అయితే తయారు చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వస్తువును కంప్యూటర్ లో త్రీ డి మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ను ఉపయోగించి ఆ వస్తువు యొక్క బ్లూ ప్రింట్ ను ముందుగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ వస్తువు యొక్క డిజైన్ పూర్తవుగానే అది ప్రింటింగ్ కు ఇవ్వాలి అప్పుడు ఆ ప్రింటర్ సాలిడ్ ప్రింటింగ్ మెటీరియల్ ను కరిగించి వస్తువులను తయారు చేస్తుంది ఇలాంటి అద్భుతమైన త్రీ డి ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ చాలా రంగాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు డాక్టర్లు మన బాడీలో సెల్స్ ను ఉపయోగించి అవయవాలను త్రీ డి ప్రింట్ చేస్తున్నారు అలాగే చైనాలో భారీ త్రీ డి ప్రింటర్లు ఒక్క రోజులో పది ఇళ్లను నిర్మించాయి మరి ఒక్కొక్క ఇంటికి ఐదు వేల డాలర్ల లోపే ఖర్చు అయింది ఇలా త్రీ డి ప్రింటింగ్ లు తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో దేనైనా నిర్మించగలవు నంబర్ ఫైవ్ ఆటోనోమస్ కార్స్ ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పన్నెండు లక్షల యాభై వేలకు మందికి పైగా యాక్సిడెంట్ల కారణంగా తమ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు తొంభై శాతం యాక్సిడెంట్ల కారణం మానవ తప్పిదాలే ఒక్కోసారి కార్ డ్రైవ్ చేసేవారు అలిసిపోయి లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ పోయి ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నారు వీటికి సమాధానం ఈ ఆటోనోమస్ కార్స్ ఈ ఆటోనోమస్ కార్లు సెన్సార్లు లిడార్లు మరియు కెమెరాలను ఉపయోగించి ప్రయాణిస్తాయి వీటిని మనం కార్ ముందు భాగంలో వెనుక భాగంలో మరియు కార్ పైభాగంలో చూడవచ్చు ఎదురుగా వచ్చే వస్తువులను గుర్తించడానికి లిడార్లు ఉపయోగపడతాయి ఇవి రాడార్ లా పనిచేస్తాయి ఈ రాడార్లు ఎయిర్పోర్ట్లలో రేడియో వేవ్స్ లేదా మైక్రోవేవ్స్ పంపించి ఏరోప్లేన్లు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో కనిపెడతాయి కానీ రాడార్లు పంపించే వేవ్స్ యొక్క భీమ్ సైజ్ పెద్దగా ఉండడం వలన అవి చిన్న చిన్న వస్తువులను కనిపెట్టలేవు అందువల్ల ఆటోనోమస్ కార్స్ లో ఈ లిడార్ ను ఉపయోగిస్తారు ఈ లిడార్లు ఎదురుగా వస్తున్న మనిషి షర్ట్ పైన బటన్లు కూడా గుర్తించగలవు అలాగే కార్ కు ఉండే కెమెరాలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి సిగ్నల్ లైట్స్ మరియు వస్తువులను గుర్తించగలవు ఎలాన్ మస్క్ యొక్క టెస్లా కంపెనీ మరి ఇతర కంపెనీలు ఈ ఆటోనోమస్ కార్లపై పనిచేస్తున్నాయి ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేషన్ కార్లు జస్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలో చెప్తే వాటంతటా అవే డ్రైవ్ చేసుకుని మనల్ని ఆ ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్లిపోతాయి ఈ ఆటోమేషన్ కార్లు మనుషుల సేఫ్టీకి చాలా ముఖ్యమైనవి వీటి వల్ల యాక్సిడెంట్లు అవ్వడం విపరీతంగా తగ్గిపోయి చాలా మంది ప్రాణాలు రక్షింపబడతాయి అలాగే ఈ కార్లు ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుని యాక్సిడెంట్లు తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడటానికి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకౌంట్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి